Good day mga ka-online. Shoutout po sa ating mga frontliners. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga kapatihan. Muslim, di lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nandito na naman po tayo sa ating online way of living. Mamaya po, gagawin natin online way of learning. All TV. Para po ano, para po pag-usapan natin ang magay-bagay sa ating kapaligiran. Hindi po kasi lahat ng oras ay nakakapakinig tayo ng radyo o kaya nakakapakinig tayo ng TV. So ngayon, may katanungan o may iniwan pa akong uh, pwede mong isipin. ABS-CBN, edukasyon at transportasyon. Mga isyo na dapat malaman mo. So again, ladies and gentlemen, ang ABS-CBN, alam na po natin, matagal ng panahon yan. Kasama na natin yan sa buwan. Pero, kailan po nagkaroon ng, ng problema yan? Noong May 4 dahil nawala sila sa ere. At I think kahapon lang, nawala na rin yung mga palabas nila sa TV Plus. Iyan po ay dahil sa nakasam na silang pagdidig sa kamera at ganun at ganun pa rin po ang kanilang mga pinag-uusapan. Kasi dalawang bagay na naman ang pwede mangyari sa kamera. Kaya pinag-uusapan nila ito. Ang bigyan ng prangkisa uli o hindi. Pero tandaan natin, ang pinaglalaban ng kanilang presidente ng ABS-CBN na si Mr. Katigba. Mabigyan sana ng patas sa pagdinig. At kung ano man ang kanilang naging problema, pwede pong ayusin yan. Mapag-uusapan yan. Ang importante ay makapag-ere ulit sila. Sapagkat sa panahon ngayon, kailangan po natin ang proper information. Pero, ang sinasabi nga ng ating mga buti kong busista, may mga pro, na magbukas ang abc may mga antay. Pero itong mga antay na to, hindi po pabor, Parang, kung talagang may nilabag na batas o may nilabag sa constitution ang ABS-CBN, kahit masakit man sa loob nila, kasi mayroon nga isang populista na nagasabi na nanonood sila ng mga programa ng ABS-CBN, pero kung may nilabag, wala po silang mga gawa. Kundi, ipasara ang ABS-CBN. Kaya, nag-uusap sila para po kung dapat pa magbuksan o hindi. Yung ating mga kongresista, hindi po yan, mga tao po yan na yung kanilang isip ay ginagamit. Nagamit po nila yan para matimbang. Ngayon po, ang pinag-uusapan nila, hindi ko lang alam kung ano pinag-uusapan nila ngayon, pero kapag ang pinag-uusapan nila tayo sa mga labor cases and taxes. Diba? Marami silang isip yung tinapik, yung, yung citizenship, yung ownership, etc. Marami. But bottom line, pagkatuluyan po nagsara, ang ABS-CBN dahil may nilabag na batas. Sabi nga ni Honorable Congressman Marcoleta, he can imagine walang ABS-CBN. At dagdag niya, pwede siyang mabuhay kahit walang ABS-CBN. Kung talagang may nilabag na batas ang ABS-CBN, maaari po ipasaraya. At dito po sa Pilipinas, magkita niyo na pantay-pantay ang pagdating sa batas. Walang mayaman, walang mahirap. Pero, pero, kung sa tingin natin na wala namang nilabag ang ABS-CBN o mayroon lang sila mga, mga bagay, mga bagay na nagkasala sila, mga, mga maliliit na bagay na pwede namang ayusin. Bakit? Hindi. Diba? Bigat ulit sila ng 25 years ng franchise para makapagsilbi ulit sa Pilipino para makapagsilbi ulit sa mga ito. I-address lang po nila ng maayos yan. But then, ang decision kung may, fran may franchise o wala, nasa Congress. Ngayon, pagdating po sa ating edukasyon, dahil po sa wala pang bakuna o wala pang gamot ang COVID-19, walang face-to-face -face learning. Pero dun po sa mga wala internet o even uh, mga wala silang cellphone, na pwede siya na magkaroon ng face-to-face, -face, pero limited kung wala namang COVID-19 sa lugar nila. Halimbawa, sabi ko nga, kung 40 ang pumapaso, baka 20 sa maga, 20 sa hapon. Para magkaroon ng social distancing pa rin. And it must be a mask na palaging may face mask. Dapat ipaliwanag sa mga bata kung ano ang kaimporta ng face mask at ng social distancing. Dapat ipa-adapt sa kanila yung assumption na lahat ng taong magkita nila ay may COVID-19. Para sila po mismo mag-ingat. Hindi natin pe pwedeng ipagwalang bala ang COVID-19 kasi alam natin may namamatay. Kaya, tandaan natin hanggat ngayon po, GCP pa rin tayo. Hanggang July 15, ang NCR, GCQ. Yung uh, Cebu, nasa 
ECQ. May mga probisyo tayong MGCQ. And there, may mga probisyo tayong MGCQ and there's MGCQ. So, again, nasa atin po ang pag-ihina. Nasa atin po ang pag-ihina. Nasa atin po ang pag-ihina. Another one. Nasa atin po ang pag-ihina. But then, kung mahal mo yung anak mo, hirap po kayo sa pag-aaral ngayon ng mga bata, huwag din mo nang hirap. Relax, relax, relax. Ganun talaga eh. Inabot tayo ng pandemya. Inabot tayo ng COVID-19. Hindi naman po normal eh. Kaya nga yung normal na eh. Online, online way of living. Online way of learning na po tayo. So ngayon, again, mga kababayan, huwag natin ipagsasawalang bahala ang COVID-19. Face mask, social distancing, paghugas ng kamay, gamit ng, gamit ng sabon, iwasang hawakan yung muka, kahit sa bahay, may na tayo, malinis. Kailangan lang natin malakas ang ating immune system. Take vitamins. Okay? Then, pag-usapan natin ang transportasyon. Maliban po doon sa mga jeepney na hindi pa rin pinapalaban. Ako, DOTR, patawarin niyo po ako. Kung sino man po ang mga involved na agencies, patawarin niyo po ako. Wala naman po akong pinapanigyan. Baka po magkasara ako, patawarin niyo. Pero tandaan niyo po, ang isang driver, may bibig po yan. At mayroon pong bito pa yan. Pag hindi niyo pinalabas yan at pinagtrabaho, hindi nga mamamatay sa COVID-19 yan. Mamamatay sa gutom yan. Ngayon, sabi sa balita, pe pwede maglobas ang jeep yung mga mga worthy. Ma? Yung mga karapat-dapat yung kanilang sasakyan. Eh may ipinakita ng sasakyan, eh, walang tingin mo pa lang, hindi na talaga pa pwede. Why are you crying? Diba? Pero nabuhay sila sa mabang panahon, sa mabang panahon na ganun. Sana, kung kailangan natin mag magkaroon ng modernization, matagal na kasi modernization. Hindi ko alam kung paano ma-address yan. I, I myself, hindi ko po alam. Pero, ang, sa, sa ngayong may pandemya tayo, bigyan natin ng pagkakataon, kahit na paano, mabuhay yung mga tao sa pamagitan ng pagkakataon o sa pamagitan ng transportasyon. Makapa, makapaglabas sila. Ngayon, yung mga bus, sabi nila, from doon sa sidewalk, doon mag-aabang yung mga tao, gagawin nila sa gitna na, doon na sa, sa, sa kaliwa, dati sa kanan ng bus. Ang problema kasi ng MMDA, o ng mga ahensya na nagpapatupad, ano, babalik pa tayo, doon na ang bus ay nasa kanan, pero ang mga tao ay nasa kalsada. Ako po, kahit hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral, alam nyo na yun ha, pero nagbago ang buhay ko po dahil ginusto ko. Ginusto ko, nagbigo siya po ako eh. Ngayon, kung ang problema ay mga tao na lumalabas sa side road, pumunta ng kalsada, taasan nyo po ang penalty. May kulong! Tignan natin kung makikita pa kayo ng tao sa kalsada pag, pag nakita nyo, ikulong nyo! Diba? Kasi warning lang eh, penalty, misan wala pa nga eh. Ibig sabihin, strict implementation of every rule, madali lang sabihan yung mga tao na dito lang kayo sa side road, huwag kayo pupunta sa kalsada. Kahit gano'ng karami yan, pumila sila. Diba? Pwede yan eh. Kaya siya naman, ililipat natin yung, yung bus sa gitna na hindi pa tayo handa. Maganda pang iniisip ng, ng gobyerno. O kung sino ba nakahin saan gusto magpatupad niya. Maganda pang iniisip niyo. Huh? Saludo po ako dyan. Pero hindi pa tayo handa sa ngayon dahil may pandemya nga tayo. At ang tao ay handa doon sa sasakay sila sa kanan. Dahil ang pinto ng mga bus ay nasa kanan. Ligtas sila doon. Ang kailangan lang ay strict implementation na dapat wala sila sa kalsada. Kung saan yung maraming mga tao, lagyan mo ng isang dang pulis. Pag bumaba sila sa kalsada, dapat sa sidewalk lang ha, pag bumaba sa kalsada, anim na buwan na kulong. Tignan natin kung may mababa pa sa kalsada. I-implement ko lang. Iwasan natin ang kotong. Iwasan natin na pag nakiusap, pagbigyan. I-apply natin ang batas. Okay? So, yun lang. Saludo po ako sa mga gusto ng programang yan. Dahil pinag-isipan nila yan. Pero sabi nga ni Congressman Irese, hindi pa tayo handa sa ngayon. Maraming dapat ayusin. Ang handa tayo, yung dati. Gawin natin. Lagyan natin ang barriers din. At ilagay natin na bus lang ang pwedeng dumaan sa barriers na yan. Hindi pwedeng private. At hindi ko pwedeng magkalat ang tao sa kalsada. Ang tatapak sa kalsada ng tao, 6 months ang kulong. Implement nyo po yan. Ngayon, iniisip nyo po ang traffic Nakikita ko na naman po ang traffic, napakatindi. Ako po, maaring maraming masagasaan. Pero nung April tsaka Mayo, sabi ko, tumakbo kami ng Elsa. Na? Ibig sabihin, nag-drive na, 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 yung misis ko sa Elsa. Grabe ang luwag. Ito po, 
ay suggestion ko lang. Kasi wala naman po kami magagawa kung ipapatupad yun eh. Bakit? Pinatupad ng presidente ang lockdown. May nagawa ba tao? Wala. Huwag kayong magtrabaho. magtrabaho. Ipatupad nyo lang po itong sinasabi. Yung sinasabi natin na gusto ninyo. Ipatupad nyo na. Tingnan nyo po. Nuluwag pa nga siya. Anong klaseng patakaran? <laughs> Maaring magalit kay sa akin pero patawarin nyo pa ako. Suggestion lang ito ha. Magmula uno, dos, tres, cuatro, cinco na plaka. Ending ha? Ending. NWF po. <laughs> Color coding. Mula 6, 7, 8, 9, 0, TTHS. Paglinggo, lahat pwedeng lumabas. Maaring maraming masaktan. Pero at least manuag naman ang EDSA. <laughs> Then pag kinumpute natin kung magkano nalulugi sa atin, billion of pesos because of the traffic. Tal, itinutuloy natin ang magbisikleta. Hindi yung nagkukotse, magbisikleta muna. So sabihin, eh mga yayaman, bibili ng dalawang kotse. Ilan lang ang may yayaman. Marami pa rin may hirap. O kaya, mga middle class na may kotse. At least kahit na paano rin lumag ang EDSA. Pwede naman natin ibarik siya normal yan. Pag, ma, pag alam na natin na mayroon ng mas transporte, uh, transportation, bukas na yung LRT, etc. natin. Lahat, bukas na yan. Pwede ibarik natin sa, sa dati. Pero for the time being, kailangan natin yan. Okay? Opinion ko lang po yan. Pinin ko lang po yan. Three times a week na silang hindi makakalabas. Wala nang window hour. Wala nang window window hour. Hindi sila pwede lumabas. So, anong gagawin nila? Mag-commute. Ano talaga yun ba? Ngayon, yung online way of living natin, gawin natin yung online way of learning. Kick. Bibilisan ko lang po ito. Again, itong sistema natin, parang advertisement na. Paulit-ulit lang. Na itinuturo, ulitin ko, ang sentence, may subject, kung kanyang uh, uh, bumubo sa sentence, ha? subject and predicate. Pag Pilipino, pangusap, si Muno, panagore. Okay? Hindi po tataas ang level na pag-aral niya. Grade 1 ka, maging grade 2 ka, dahil nakalig ko sa akin. Pero ito pa ulit-ulit lang ito. Pangalawa, multiplication table. 1 to 9. Pa ulit-ulit nyo. Sulat nyo. 1 times 1, 1, 1 times 2, 2, 1 times 3, 3. 9 times 1, 9, 9 times 2, 18, 9 times 3, 27. Paulit-ulit lang yan. Ang turo ko ngayon, kung gusto mo talaga ng matuto, umaga at tangali, hapon gawin mo yan. Sulat mo sa mapin. Pero kung gusto mo, na hindi ko nagawa ito nung ako ay... Uh, ngayon, ngayon, sobrang pa namin na pag-aaral ko eh. Pero at least one hour a day, you dedicate yourself na mag-aaral ka. Maliban sa August 24, mag-aaral na kayo, mag-dedicate ka ng isang oras Mag-aral ka, katulad ng pagbabasa, oral reading, English, Tagalog. Pagsusulat, pagsusulat. Kasi ako, inamin ko parang yung pangit ng sulat ko, dahil hindi po ako nagsusulat. Bihira ako magsulat. Nagkapasulat ako sa aking klase. Basta ako nag-aral ako. Nag-aral ko kayo mag-ipon. Mag-ipon, savings. 10% lang. After giving to the Almighty Creator everything, ang natira, 10%, isave mo. 90% gastusin mo. Kung may mati na, isave mo pa rin. Iwasan muna yung mga luho. Yun lang yung kailangan. Dahil may pandemya tayo. Magkipid na po tayo. So, baka akala nyo, paulit-ulit siya, eh ganun talaga eh. Paulit ka ng TV. Paulit-ulit din naman, di ba? Ang tawag yan, advertisement. Patalastas. Pumunta ka, kung, kung sumasakit ka ng jeep, sa EDSA, o kung, o kung saan, basta. Marami ka magkita ng mga advertisement. Yung mga tindahan, may mga pangalan. Mga advertisement yan. Tandaan ninyo. Mga ka-online. Dalawang klase lang ang tao sa lupa. Sa lupa. Mabuti, masama. Mahirap maging mabuti. To be honest, napakahirap maging mabuti. Pero kahit hindi nila kaya umagaw maging mabuti, pilitin natin na tayo ay maging mabuti. Ang po tsaka opo, palagi natin ganit. Yung I love you, para sa magulang, mami, daddy, I love you, kapatid ko, I love you, kahit sa ating mga kaibigan. I love you, tatlong salita na napakatibay. Libre po yan, gamitin natin. At iganan po natin ang ating mag -ibigan. Sa aming mga Muslim, tatlong beses mong mamahalin ang nanay bago isang beses yung tatay. 
Ganun po yun. Igalang po natin ang ating mga bangunan. Igalang natin ang matatanda. Igalang natin ang mga kabataan. Pagkat itong itutuwa ko sa inyo, ito po ay actual na kaalaman na pwede mong gamitin anytime. So mga ka-online, kung kayo po ay may natutunan, natutunan sa aking mga sinasabi, wag po kayong, kung hindi po kabalan sa inyo, like, subscribe, then mag-comment po kayo sa baba para mas lalo natin mapaganda ang ating video. Okay? At pakishare na lang po ito sa ating mga kaibigan. Thank you very much. Good day! Mga ka-online.